Pırımkul Kadirif Yıldızlı Tünler Babur yana xonaya xosga kirib, chala qolgan sherini qo'liga oldi. Biroq endi katta shoir bilan bo'lgan uzoq suhbatdan so'ng avvalgi sherlari Navoiyga yuborishga munosib emasdek tuyildi. Unga ilgari jo'n tuyiladigan narsalar ham aslida juda murakkab ekani hozir juda aniq sezilayotgandek bo'lardi. Hamma narsani muhit, ahli jahon murakkablashtiradi. Hirotda yashayotgan Alisher Navoiy ham, hozir Boburga ko'p narsalarni kuyinib aytib bergan binoyi ham muhiddan, zamona ahlidan norozi bo'lganlaricha bor edi. Boburning o'zi bu zamonadan ozmuncha jabr ko'rdimi? Kim ko'ribdir, ey ko'ngil, ahli jahondin yaxshilik. Bu haroratli satr qog'ozga tez va ravon tushdi. Bobur o'z zehnining go'yo qayralib, o'tkirlashib qolganini sezib turardi. U hozir xayol ko'zi bilan Hirotdagi Alisher Navoiyni aniq ko'rayotganga o'xshardi. Bobur muhiddan, zamonadan, faqat o'z manfaatini ko'zlaydigan jahon ahlidan yaxshilik kutgan odam aldanishi muqarrarligini Navoiyga aytib dardlashgisi kelardi. Kimki andin yaxshi yo'q, ko'z tutma andin yaxshilik. Yani, o'z muhitidan baland tura olmaydigan odam birovga yaxshilik qila olmaydi. Alisher Navoiyning odamlarga shuncha ko'p yaxshilik qilayotgani, Boburga uning jahon ahlidan beqiyos darajada yuksak ekanini yaqqol ko'rsatayotgandek bo'lardi. U o'z ko'nglini ham mana shu yuksaklikka undab yana bir payt yozdi. Bori elga yaxshilik qilg'ilki, mundin yaxshi yo'q. Kim degaylar dahr aro qoldi falondin yaxshilik. Shu kuni kechasi Bobur Navoiyga atalgan maktubini ham, she'rini ham yozib tugatdi. Oradan ikki kun o'tgach, bu maktub maxsus elchi bilan Samarqanddan Hirotga jo'natildi. Bobur Navoiydan qish chiqquncha javob olishi umidida edi. Biroq qish chiqib, endi boychechak ochilgan kunlarda Hirotdan musibatli xabar keldi. Qish chillasi paytida hali Bobur yuborgan elchi yo'lda ekanida Alisher Navoiy vafot etgan edi. Bobur o'ziga ulug bir murabbiy topdim deb suyunib yurganda, o'gay taqdir uni bu madadkoridan ham judo qilgan edi. Tepalikka uchib chiqayotgan chopqir otning tuyog'i yerdan bosh ko'tarib Bugun erta ochilay deb turgan lola g'unchasini ezib yanchib o'tdi. Bu ot ustida o'tirgan Shayboniy xonning ko'zlari esa pastdagi keng tekislikda chug'urchuqday yopirilib poyga o'tkazayotgan otliqlarda edi. Tiniq bahor osmonining bir chetida Samarqand bilan Buxoro oralig'ining eng mashhur qo'rg'oni bo'lgan Dabusiya qalasi savlat to'kib turibdi. Kech kuzda bu qala ham Shayboniy xonning qo'lidan chiqib Boburga o'tib ketganda qo'shini Buxoroga chekinib, og'ir ahvolga tushib qolgan edi. Ruhi tushgan ba'zi sarkardalar esimiz borida etak yopib, Turkistonga qayta qolaylik deyishgan edi. Ammo Shayboniy xonning Samarqanddagi xufiyalari Boburning shoirlar va olimlar suhbatiga berilib, yangi janglarga sust tayyorlanayotganini bildirib turar edilar. Qo'ldan qo'lga o'tib, juda ko'p talangan Samarqand bahorga chiqib yana ochlik va qahatchilik balosiga yo'liqqan edi. Buning hammasi Shayboniy xonni dadillashtirdi. Yaqinda u Buxorodan Dabusiyaga qo'shin tortib keldi. Qalaning baland devorlariga ulardan ham baland shotlar qo'ydirdi. Qala himoyachilari tepadan o'q va tosh yog'dirayotgan bo'lsa ham, xon o'z askarlariga tap tortmay chiqaverishni buyurdi. Odamlar o'lgan qolganiga qaramay chiqib kelayotganini ko'rgan himoyachilar tepadan katta yog'och bolorlar otishdi. Yonib turgan yog'larni chiqayotganlarning boshidan quyishdi. Devor taglari o'liklarga to'lib ketdi. Xon navkarlari qo'rqib chekina boshladilar. Shunda Shayboniy xon o'zining tug'ishgan ukasi Mahmudxonni va suyukli o'g'li Temurxonni butun navkarlari bilan jangga soldi. Xon ukasi va o'g'lini ham ayamayotganini ko'rgan jangchilar yana shotlarga yopishdilar. 
yuqoridan yog'ilayotgan ajal, shotiga chiqqanlarni tutday to'kayotgan bo'lsa ham, bir necha yuz kishi shovqin suron bilan devor tepasiga chiqib bordi. Devor tepasidagi jangda ikki tomondan ham juda ko'p odam qirildi. O'liklar tuynuklarini bekitib qo'yganidan pastga o'q otish mumkin bo'lmay qoldi. Xon qo'shini son jihatdan bir necha barobar ko'p bo'lib, shotilardan orqa-morqa chiqib bormoqda edi. Bobirdan yordam so'rab ketgan chopar Samarqandga yetib borguncha bo'lmay, Shayboniy xon Dabusi yana qonga belab axiri oldi-yu, himoyachilarni bitta qoldirmay qilichdan o'tkazdi. Bu safar xon qo'shinining ruhini ko'tardi. Endi Shayboniy xon Dabusi yana tog'day bir tayanchga aylantirib, undan Samarqand ustiga sakrash tayyorligini ko'ryapti. Hozir pastda o'tkazilayotgan poyga ham shunchaki ko'ngil ochish uchun emas. Bobir bilan bo'ladigan hal qiluvchi janglarda Shayboniy xonga eng zo'r, eng chopqir otlar tanlash uchun kerak. Kuni kecha Samarqanddan kelgan darvish kiyimidagi bir maxfi Bobirning xotini qiz tuqqanini, otini Faxrinisa qo'yganlarini aytib bergan edi. Shayboniy xon poygada bir-biridan o'zib, sor burgutlarday uchib borayotgan yigitlarga zavq bilan tikildi-yu, o'zicha dedi. Mayli, Bobir kuzdagi g'alabasidan faxrlanib, qiziga Faxrinisa deb ot qo'ysin, kerilib sherini yozib yotaversin. Ungacha men burgutlarimning hammasini ovga o'rgataman. Shayboniy xon hali hech qaysi jangga bunchalik jon jahdi bilan tayyorlangan emas. U Boburni yengish oson emasligini sezardi. Bobur endi 19 ga kirgan yosh yigit bo'lsa ham, nihoyatda iste'dodli, nihoyatda dovyurak sarkarda ekanini Shayboniy xon amalda ko'rdi. Hozir bu atrofdagi shahar va qishloqlarning ko'pchiligi Boburga yon bosadi. Shayboniy xonning dushmanlari esa behisob Sulton Ali Mirzoning ko'pchilik bek va navkarlari Bultur Shayboniy xonga qo'shilgan edi. Bobur Samarqandni olgandan keyin hammasi uning tomoniga qochib o'tib ketdi. Boburning qo'shini kun sayin ko'payib boryapti. Hatto Andijondagi Ahmad Tambal ham ukasi Sulton Xalilni 200 navkari bilan Boburning ixtiyoriga yuboribdi. Shayboniy xon shuni eshitgandan keyin, hozir Boburning obro'si juda baland ekanini, undan hatto Ahmad Tambal ham qo'rqib qolganini sezdi. Bu ketishda yozga borib Boburning qo'shini yana ham ko'payadi. Shayboniy xon hal qiluvchi jangni tezlatmasa, keyin yutqizadi. Shayboniy xon sultonlari bilan kengashib, erta bahorda Buxoro va Dabusiya qalasini ishonchli odamlariga qoldirdi-yu, o'zi Samarqand tomonga qo'shin tortib kela boshladi. Shundan sal oldin Shayboniy xon Boburga maktub yo'llab, uni masof urushga chaqirgan. Martlar maydonda sinalgay, qalada bekinib yotish yosh bolaning ham qo'lidan kelur degan mazmunda achchiq kinoyalar qilgan edi. Nihoyat Bobur ham Samarqanddan qo'shin bilan keldi-yu, Saripulda Shayboniy xon askarlaridan bir tosh berida to'xtab, jangga tayyorlana boshladi. Bobur Zarafshon daryosi ko'rinib turgan bir joyni o'rda qilib, atrofiga chuqur xandaqlar qazibdi. Shoh shabbalardan o'q o'tmaydigan ihotalar yasatdi. Shunga qaraganda, Bobur masof urushga uncha tez kirishmoqchi emas edi. Orqadan yana yangi kuchlar yetib kelishini kutmoqchi edi. Biroq Shayboniy xonning yig'iladigan askarlari yig'ilib bo'lgan, endi uzoq Turkistondan yangi kuchlar yetib kela olmasligi aniq. Shahrisa bizdan kelgan maxfiy xabar xonni istirobga solib qo'ydi. O'sha yoqda Boqi Tarxon 2000 qo'shin to'plab, yana 1000 ta askar yig'ib, keyin hammasini Boburga yordam bergani olib kelmoqchi emish. Agar bu qo'shin ham Boburga kelib qo'shilsa, Shayboniy xon yengilishi mumkin. Xon urushni tezroq boshlashning chorasini izlab, Bobur qarorgohida munajjimlik qilib yurgan yashirin kishisiga xabar yubordi. Osmondagi yulduzlarga qarab, Boburni tezroq jang qilishga ko'ndirsin. Agar ishni cho'zsa, josusligini fosh qilib, boshini kestirgayman, deb munajjimga ta'qid qildi. Bu munajjim ham shoir binoyiga o'xshab, xon qarorgohidan Bobur huzuriga qochib borgan edi. Xon Boburning rahmini keltirish uchun Munajjimni Bobur huzuriga qochirishdan oldin kaltaklatib, og'iz burnini qon qilgan, kiyimlarini yirtirgan edi. Mavlona Shahobiddin ismli bu Munajjim hozir Bobur saroyida izzat-ikromda ekani ham Shayboniy xonga ma'lum edi. 
Xonning yashirin topshirig'i qalandar kiyimidagi kishi orqali munajimga yetkazilgan kuni kechasi Shayboniyxon 10 ming qo'shini bilan Bobur o'rdasiga bostirib bordi. Naqoralar, karnaylar chaldirib, istihkom devorlari orqali o'qlar yog'dirdi. Otlar xandaqlardan o'tolmas, ammo xon askarlarining haqoratomuz qichqiriqlari o'rdada o'tirgan Boburga va uning odamlariga baralla eshitilardi. Joning bo'lsa maydonga chiq. Qo'rqoqlar, kurk tovuqday moyak bosib o'tira berasanmi? Boburingga yurak bo'lsa, ulug' xonga o'zini ko'rsatsin. Mard bo'lsa, chiqsin maydonga. Himoyada yotgan odamlarga tungi hujum va shovqin suron og'ir ta'sir qilishini Shayboniy xon yaxshi bilar edi. Boburning o'rdasi atrofida uning yuzlab otliqlari urra-ur qilishib, borliqni larzaga keltirishdi. Ihota qilingan shoh shabbalarga yonib turgan yoy o'qlarni otishib, bir ikki joyni yondirib yuborishdi. Ichkaridan ham o'qlar otildi. Achchiqlangan navkarlarning haqoratlari eshitildi. Ammo xon qo'shini bilan olishish uchun hech kim yurak yutib chiqa olmadi. Shayboniyxon Boburning kechda qo'qqisdan maydonga qo'shin tortib chiqa olmasligini oldindan bilardi. Chunki hech bir aqli xushli sarkarda bu qorong'i tunda selda yopirilib kelgan lashkar qarshisiga tayyorgarliksiz betartib otilib chiqmasligi o'z-o'zidan ayon edi. Bu tungi shovqin suron Shayboniyxonga o'z lashkarining ruhini ko'tarish uchun kerak edi. U o'zining hech narsadan qo'rqmasligini, Bobur esa go'yo tizzasi qaltirab, istehkomdan beriga chiqa olmayotganini har ikki tomonga namoyish qilmoqchi. Shu bilan yosh dushmanning izzat nafsini qo'zg'atmoqchi edi. Ayni vaqtda bu tungi hujum Bobur qarorgohida ish olib borayotgan munajjimni ham dadillashtirishga qaratilgan edi. Chindan ham bu tungi hujum Boburning izzat nafsiga qattiq tegdi. Munajjim esa Osmondagi yulduzlar tartibini murakkab bir tarzda unga tushuntirib, hozir 8 yulduz siz tomonda rost turur dedi. Yana 2 kun o'tgach, bu 8 yulduz g'animingiz tomoniga o'tib ketgay. Agar erta endin jangga kirishsangiz, g'alaba sizniki bo'lishidan butun falakiyot dalolat bermoqda. Axiri, shu sabablar bir bo'lib, Bobur shahrsa biz va Toshkentdan keladigan katta ko'makni kutib o'ltirmasdan, endin chorshanba kuni jang maydoniga chiqishga qaror berdi. Munajjim buni o'sha aloqachi qalandar orqali Shayboniyxonga yetkazdirdi. Shayboniyxon chorshanba kuni hayot mamoti hal bo'lishini sezib, bor iste'dodini, butun tajribasini ishga sola boshladi. Kuni bo'yi bo'lajak jang maydonining har bir pastu baland joyini ko'zdan kechirib chiqdi. Oftob qayoqdan chiqib, shamol qayoqdan esishigacha e'tibor berdi. Kechasi esa otlarni egarlatib, hamma narsani taxt qilib yotishni buyurdi. Yo'q, maydonga chiqqan zahoti darhol Qulay tomonni egallashning rejasini tuzib qo'ydi. Ikki kecha deyarli uxlamadi. Yarim tunda ham, sahar pallada ham uning oq o'tovidan kuchli ovoz va katta ixlos bilan yodaki qiroat qilinayotgan Qur'on tovushi eshitilib turdi. Shayboniyxon joy namoz ustida sajdaga bosh qo'yib, Xudoga munojot qilar, ko'zlariga yosh olib, sharmanda qilma parvardigor deb pichirlardi. Jang dovullar azon palla Bobur qo'shinining shoshilin shaylanayotganini va tuq tikayotganini aytib kelgan zahoti Shayboniyxon ham bor askarlarni oyoqqa turg'izdi. Chavkar otda saflarni aylanib chiqdi. "Shunqorlarim!" deb jarangli ovoz bilan qo'shinga murojaat qildi. "Bu atrofda bizning xudodan bo'lak suyanchimiz yo'q. Ota yurtimiz uzoq. Yengilsak yetolmaymiz. Birdan bir najot yengish. Mening parvardigordan umidim katta." Tushimda ayon bo'ldi. Nasib qilsa, g'alaba bizniki. Inshaalloh, dedi o'nlab ovoz birdan. Shayboniyxon Qur'ondan qisqa bir surani ohangdor tovush bilan ta'sirli qilib o'qidi-yu, diniy rahbarlarga xos sirli va salobatli tarzda fatvo berdi. Amin. Allohu akbar. Minglab odam birdan Allohu akbar deb takbir tushirganda osmon titrab ketganday bo'ldi. Shayboniyxonning valiligiga ishonadigan, uning fatvosidan ruhlangan qo'shin avvaldan o'ylangan aniq reja bilan yov tomonga yo'naldi. 
uzoq mashqlar bekor ketmagan edi. Xonning qo'shini go'yo bir tan bir jon bo'lib harakat qilar, xuddi tarang tortilgan yoyday o'rtasi xiyol oldinga chiqib borar edi. Chap tomon daryo. Shayboniyxon qo'shinini o'ng tomondagi kengliklardan daryo tomonga qiyalatib yo'naltirdi. Chunki daryo tomon nishabroq edi. Bugun shamol ham janubdan esmoqda edi. Yo'l nishab bo'lsa-yu, shamol orqadan essa, chopqir otlar yanada tezroq uchishi mumkin. Shayboniyxon bugun qo'llamoqchi bo'lgan to'g'lama usuli yashin tezligida harakatlanishni talab qiladi. Shuning uchun u otlarning chopqirini avvaldan tanlab qo'ygan, bugun esa shamolning yo'nalishi-yu, yerning nishabligini ham hisobga olgan edi. Shayboniyxon qo'shinining janubdan qiyalab yaqinlashayotganini ko'rgan Bobur qo'shini yo'l bilan yuzma-yuz to'qnashish uchun o'ng qanotini oldinroq chiqarib, daryoga orqa o'girdi-yu, janubga tomon burila boshladi. Orada 2-3 chaqirimcha masofa qolganda Shayboniyxon xos navkarlari, ichkilari va tug'bardori bilan birga baland bir tepalikda to'xtadi. Bobur ham shunaqa bir tepalikda otliq turar, uning orqasidagi daryoning suvi ertalabki quyosh nuridan tovlanib ko'rinardi. Boburning qo'shinlari orasida to'ral ko'targan, dastasi uzun nayzalar va oyboltalar bilan qurollangan piyodalar ham ko'p edi. Agar otliqlar ularga to'g'ridan ro'para bo'lsa, uzun nayzalar otga yoki otliqqa sanchiladi. Shayboniyxon piyodalarning markazga kelayotganini ko'rib, o'zining qo'shiniga yov markazini ochiq qoldirishni, yovning ikki qanotini aylanib o'tib, ikki biqindan va orqadan zarba berishni buyurgan edi. O'ng qanotdagi Mahmud Sulton, Jonibek Sulton va Temur Sulton xonning buyrug'iga amal qilishib, yovga bir chaqirim qolganda otlarini to'satdan o'ng tomonga burishdi va Bobur qo'shinining chap qanotini aylanib o'ta boshlashdi. Shayboniyxon qo'shinining chap qanotidagi mashhur lashkarboshilar Hamza Sulton va Madxi Sulton ham markazga tegmay, Boburning o'ng qanotini aylanib o'tmoqda edilar. Eng zo'r kuchlarini markazga qo'ygan Bobur avval tuzgan rejasini shoshilinch ravishda o'zgartira boshladi. Bobur markazga qo'ygan qo'shinning bir qismi o'ng qanotga qo'shilib, Shayboniyxonning chap qanotiga tashlandi. To'lg'amaning bir qaltis joyi shunda ediki, markazga tegmay o'tgan ikki qanot bir-biridan ajralib qolishi mumkin edi. Yo ularni ikkiga bo'lib tashlashi, so'ng orqadan hujum qilib, to'lg'ama ishlatmoqchi bo'lganlarning o'zlarini to'lg'ab, qurshab olishi mumkin edi. Hozir Shayboniyxon qo'shinining chap qanoti xuddi mana shu ahvolga tusha boshladi. Ammo ana shu yerda eng yugurik otlarning tanlangani ish berdi. Boburning otliqlari oldindan qirqib chiqishga ulgurmadilar. Mahmud Sulton boshliq 3-400 chavandoz yov qo'shinining orqasiga o'tib olishga muvaffaq bo'ldi. O'ng qanotdan Hamza Sultonning 200 otligi ham chopqir otlarda yovni aylanib o'tib kelib, Mahmud Sultonning yigitlariga qo'shildi. Bobur qo'shini kutilmaganda ham ikki yondan, ham orqadan zarba yeb, esangirib qoldi. Jon achchig'ida baqirayotgan, qilich va o'q zarbidan yiqilayotgan, oyoq ostida majaqlanib chinqirgan vahimali ovozlar, tig', nayza zarblari, urho-ur degan nidolar otlarni ham qutirtirib yuborgan edi. Bobur qo'shinining dastlabki yasog'i buzilib ketdi. Ikki tomonning otliqlari aralash-quralash bo'lib, piyodalarning ustiga otda bostirib keldi. Piyodalarni endi o'z qo'shinining otliqlari ham bosib yanchib keta boshladi. Ochiq qolgan markazdan Bobur askarlarining bir qismi alanga tilida otilib chiqdi-yu, Shayboniyxon turgan tepalikka hamla qilib kela boshladi. O'ng qanotdagi Temur Sulton bilan Jonibek Sultonning yigitlari hali ham qurshovdan chiqolmas edi. Xos navkarlar narigilarga qaraganda ikki barobar oz bo'lsalar ham dadil savasha boshladilar. Naryoqdan Ko'pakbi ham 3-400 otligi bilan yetib keldi. Endi yov ilg'orlari qurshovda qoldi. Bir vaqt shu qurshovni o'ntacha otliq yorib chiqdi. Xuddi ko'pkari paytida uloq talashib, to'satdan tomoshabin ustiga bostirib kelib qoladigan uloqchilarga o'xshab, Shayboniyxon turgan tepalikka chiqib bordi. Mulozimlardan bir nechasi gurr etib orqaga qochdi. Ammo Shayboniyxon o'z navkarlarining qo'li baland kelayotganini ko'rib turar edi. Kamonga o'q o'rnatib, tepani qiyalab qochib o'tayotgan yov otliqlarga qarab otdi. O'q hech kimga tegmagan bo'lsa ham 
Xon shaxsan o'zi jangga qo'l urganini ko'rgan navkarlar avvalgidan ham qattiqroq qichqirishib, yov ilg'orini bitta qo'ymay qirib tashladilar. Naryoqda yov qo'shinini o'rab, chulg'ab, to'lg'ama usulini xon aytganday amalga oshirayotgan sultonlar menga yaqin yigitlari bilan Bobur turgan tepalikka yetib bordilar. Piyodalar Boburga ish bermay qo'ydi. Yaqinda Toshkentdan kelib qo'shilgan mo'g'ul otliqlari Boburning jangni boy berayotganini sezishdi-yu, o'ljasiz ketmaslik uchun egasiz qolgan otlarni jilovidan tutib, yetaklab jang maydonidan chiqib keta boshladilar. Ba'zi mo'g'ullar esa o'zlari bilan bir safda jang qilayotgan Andijonlik va Samarqandlik yigitlarni egarlardan ag'darib tashlab, otlarini o'lja qilib olib qochishga tushdilar. Bir vaqt Shayboniy xon Boburning 10-15 dechkilari bilan tepalikdan tushib, daryo tomonga qarab chekinayotganini ko'rib qoldi. Bu bir hiyla emasmikin deb tikilib qarasa, Bobur to'lib toshib oqayotgan daryoga ot solib kirdi. Qirg'oqda qolgan uning bir necha yuz navkarlari Bobur ketidan intilgan yovning yo'lini devorday to'sib oldi. Bobur Samarqandga qarab qochayotganiga endi astoydil ishongan Shayboniy xon qo'llarini osmonga cho'zib hayajon bilan Xudo yo o'zingga shukur, o'zingga shukur dedi. Ammo yovi yengilib qochayotgani endi unga ozli qiladigan tuyildi. Shu topda u o'z g'alabasining yana bir daraja baland bo'lishini istardi. Shuning uchun orta turgan chopar tomonga o'girildi. Tez borib shunqorlarimga ayt, Boburning boshini kesib kelgan odamga boshi barobarlik oltin beraman. Chopar endi otining jilovini bo'shatib, joyidan siltanib qo'zg'alganda Shayboniy xon to'xta dedi. U mag'lub bo'lgan Boburni asir olib, tavbasiga tayandirsa, g'alabasining shuhrati yana bir daraja oshishini sezdi. Shunqorlarimga yana bir buyrug'imizni yetkiz. Boburni tirik tutib kelganga bo'yi barobarlik oltin beraman. Yo tirik, yo o'lik. Albatta olib kelinglar. Chopar tepalikdan ot choptirib tushib ketayotganda Shayboniyxon ko'zlarining nam ekanini sezdi. G'alaba zavqidan ko'ziga yosh kelganini u endi payqadi-yu, kulimsirab kafti bilan ko'z yoshini sekin artib qo'ydi. Saraton o'tib asadoyi kirdi. Samarqand atrofidagi bog'larda mevali daraxtlarning shoxlari yetilgan hosildan egilib, yerga salom bera boshladi. Shahar ichida ham mevali daraxtlar, toklar juda ko'p. Ammo ular hammasi hozirdan oqshib shidan bo'lib qolgan. Hali sarg'aymagan ko'm-ko'k barglar orasida birorta olma, birorta shaftoli, biror shingil uzum qolmagan. 5 oydan beri qamal azobini tortayotgan shahar xalqi bor mevalarni pishar-pishmas yeb tugatgan. Qo'rg'onning hamma darvozalari yopiq. Shahar atrofini Shayboniy xonning qo'shini qurshab yotibdi. Ichkaridan ham hech kimni chiqarmaydi. Tashqaridan yordam bermoqchi bo'lganlarning ham yo'lini to'sadi. Ulug'bek madrasasining baland tomi ustidagi tekis sahniga Boburning oq o'tovi o'rnatilgan. Bu yerdan qo'rg'on devorlari, atrof mahallalar, shahar darvozalari yaxshi ko'rinadi. Boburgoho och odamlarning tom bog'otlariga in qurgan musichalarni ovlab yurganini ko'radi. Qanotli qushlar sillasi qurigan ochlarga tutqich bermaydi. Shahar ichida qushlar yeydigan don-dun, ovqat qoldiqlari ham topilmaydi. Shuning uchun bu yerdan qushlar ham o'zini olib qochadi. Goho atrof ko'chalarda biror kishi it yoki mushuk tutib olsa, ochlar shuni ham talashib, g'ijillashib qolishadi. Madrasaning orqa tomonida podshoning katta otxonasi bor. Ilgari bu yerda saroyning 70-80 ta oti boqilar edi. Hozir shulardan to'rttaginasi qolgan. Bir qismi Saripulda qo'ldan ketdi. Ko'pchiligi so'yib yeyildi. Biroq shu to'rtta otga ham yemish topilmaydi. Don yuzini ko'rmaganlarga bir oydan oshdi. Pichan u bedalar alla qachon tugagan. Atrofdagi daraxtlarning barglarini ham yulib, qoqib, ot va tuyalarga yedirishgan. Hozir barksiz daraxtlar yozda ham xuddi qishdagiday yalang'ochlanib, ko'zga juda xunuk ko'rinadi. Ot ulovlariga barg ham topilmay qolgandan keyin, daraxtlarning qurigan yog'ochlarini randalab beradigan bo'lishgan. Bobur otxona hovlisida yog'och randalayotgan Tohirni ko'rdi. Saripulda bu yigit Boburning xos navkarlari orasida edi. Daryodan o'tishda ham, keyin ham jonbozlik ko'rsatgan edi. 
Bobur yaqinda uning uylanish tarixini eshitdi. Shuncha azoblar bilan qayta topib olgan xotini ocharchilikda nobud bo'lib ketmasin deb, Robiyani onasi Qutlug' Nigor xonimga kanis qilib qo'ydi. Tohir mayda qilib randalagan yog'ochni sarg'ish mo'ylovli Mamat suvga yivitib yumshatmoqda edi. Shunday qilinmasa, uni ot yeya olmas edi. Sarpul jangiga Mamat ham navkar bo'lib qatnashgan edi. O'sha qirg'indan eson omon qaytgan bu yigit o'tgan hafta qo'rg'on tashqarisiga meva o'g'irlashga chiqib, bir quloqidan ajralib qaytdi. Kechasi el uxlaganda Mamat 3-4 ta eski kosib oshnalari bilan qala devori tagidagi ob mo'ridan tashqariga chiqadi. Choqdan ham bir amallab o'tib, pishgan mevalardan to'yganicha yeyishadi. Keyin qo'llaridagi xalta va xurjunlarni ham mevaga to'ldirishadi. Ammo qo'rg'onga tomon qaytayotganlarida shafqatsiz ko'pakbeyning yigitlari ularni tutib olishadi. Mamat ham o'zini kosib deb tanitdi. Agar Boburning navkari man desa tirik qolmas edi. Ko'pakbey meva o'g'irlagisi kelganlarga ibrat bo'lsin deb tutilganlarning uchtasining burnini, ikkitasini qulog'ini kestiradi-yu, qo'yib yuboradi. Bir siqim meva uchun qilingan bu vahshiylik tufayli Mamat endi yozda ham telpagini kesik qulog'idan pastgacha bostirib kiyadigan bo'lgan. Ba'zida u o'ziga o'zi tasalli beradi. Quloqni ko'chashirsa bo'ladi, burnim kesilsa nima qilar edim? Bobur ko'chadan o'tayotib, goho burni kesilgan bechoralarni ham ko'rib qoladi. U bir vaqtlar o'zi Samarqandni 7 oy qamal qilib yotganda odamlarning boshiga qanchalik og'ir kulfatlar tushganini mana endi chinakkan bilyapti. O'sha ocharchilikda saffoflik rastasiga borganlarida o'g'li kunjara yepishishi bo'lgan, o'zi jinni bo'lib qolgan bir kampir xudoni qarg'ab, ilohim o'zi ham shu ko'yga tushsin deganini Bobur endi qasoskor taqdirning hukmida geslaydi.